ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ശ്രീചര വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ചിതലി മല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ പോണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സോഡാപ്പൊടി എന്റെല്ലോ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കാം വെള്ളക്കാന്താരി അതെ വെള്ളക്കാന്താരി ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല സാധനം വെള്ളക്കാന്തി ചെറുതാണല്ലോ കുഞ്ഞ് കാന്താരി നമ്മുടെ നമ്മള് വെള്ളക്കാന്താരി നമ്മുടെ വീട്ടില് വലുതല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് കണ്ട കുഞ്ഞിത് ഞാൻ ഒരു കടിച്ചിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞേ കേട്ടില്ല തലയ്ക്ക് മോളില് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ കൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മള് കേരളത്തിലെ ആളുകള് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നന്നായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഓരോ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വെടുപ്പാക്കി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് കൊക്കോ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് വേനൽക്കാലത്തും തണുപ്പായിരിക്കും ആ എന്തൊരു കൂളസ്റ്റ് എ സി കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ എ സി കാലാവസ്ഥ ഈ കൊക്കോ പറമ്പ് കൊക്കോ നാട് ഈ പറമ്പ് നമ്മളുടെ ആയിരുന്നു നമ്മടെ ഒരു പാപ്പം വിറ്റതാ അതെ തേനീച്ചാര അത് തേനീച്ച പെട്ടികൾ പറയണ്ട അവിടെ ഉണ്ടല്ല ആ അവിടെ ഒരു തേനീച്ചര അല്ല തേനീച്ചര പഴുത്തത് മറ്റേ ഇത് പഴുത്തത് കൊക്ക പഴുത്തത് ആ നല്ല മൂത്തത് ഇത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് വെട്ടി നോക്കാം ഒന്നായിട്ടില്ല <laughs> 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 ചോക്ലേറ്റ് 
മഞ്ഞ കിട്ടണം ഭാഗ്യനാണ് <laughs> 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 അടിനിർക്കണ്ടല്ലോടുത്ത് <laughs> 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 ഒരു മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഭാഗ്യം വേറെയും കയറുന്നു അല്ല ഭാഗ്യം വേറെ കയറുന്നല്ല വേറെ മരത്തമ്മ കയറി പോകുന്നു കേട്ടാ വെള്ളം അയ്യോ അണ്ണ നമ്മളെ അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാര് കൈ വെക്കാത്ത ഒരു കൊക്കോര കായുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനമായില്ല ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബറും പാല് എടുത്തു പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ കുറച്ച് റബ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മലയാര കേറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അവര് ചോവിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടമാനം നാറുന്നണ്ടി കിഴങ്ങുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മല കയറി വന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കണ ഒരാളെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടങ്ങൾ ഇത് അവിടെ എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആട്ടടയൻ 
ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിച്ച് നല്ല ആട്ടങ്ങൾക്ക് നല്ല തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മണിയല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിലത്തെ കേമൻ കുത്തോ മണിയൻ മണിയനാട് ഇവൻ ഇവൻ ഈ മലബാറിയിലല്ലോ ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റില് അവന്റെ ഈ ചെവിയണ്ട ഇവളാണ് ഇവരെ മേക്കിന ആള് കേട്ടാ കുത്തോ തൊടാൻ പാട് ആ കുത്താൻ നോക്കണു ഇതേ ആട്ടങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട മണിയൻ ഭാഗ്യനും ശ്രീജിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പയർ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പോണു നല്ല നാടൻ പയർ പയർ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പൊട്ടിച്ചു ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് വേണം പോണെങ്കിൽ ഉണ്ട് പയറുണ്ട് മറ്റേ അജുവാട്ടനും സരിതേച്ച ജഗും ആകെ ഞങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ അടുകുടും പയർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും അധികം വേണ്ട കുറച്ച് മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വരിട്ടാ അത് കാരണം കുറച്ച് മതി പണ്ട് ഭജനക്ക് പാടാൻ പോവായിരുന്നു പൂവല്ല അങ്ങനെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഭജനക്ക് പാടിച്ചു നടന്നാർന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ തപ്പൂ ഇല്ല താളില്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി കല്യാണം കഴിച്ചാരാണോ ഓക്കെ <laughs> 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 കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളൂ വെക്കുമ്പോഴും പറയും കഴിക്കുമ്പോഴും പറയും ഇതാ ആദ്യമൊക്കെ ഈ കൂട്ടാൻ പയർ ഇങ്ങനെ വിതച്ചിട്ടാ കാറിന്റെ ചേട്ട പിന്നെ ഇതാക്കല് നിർത്തിരിത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കരുതാ പാത്രത്തിൽ കേട്ടോ കൈ തട്ടി പോണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വന്ന അനുഭവം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അനുഭവം 
ചേട്ടനെ ഇവിടേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തല ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന് കുറെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യന്റെ കൂടെ പാചകം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ കുളങ്ങണ്ട അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവരെ അവരുടെ മര്യാദക്ക് നമ്മളെ ഒരു ദിവസം നിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ഷണിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് കാലത്ത് പോയാ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ശരിയാവില്ലയ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നന്നായി എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി ഞങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതുവരെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കൊറേ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള പോലെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പരിചയക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ശ്രീജയുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തുട്ടാ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഭാഗ്യൻ ഗോഷിമുക്ക് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒന്നും പോരാ അല്ലേ ഇനി വേറെയും ഏരിയകൾക്ക് നമ്മുടെ വല്ലൂർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മള് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയും അതാണ് ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം അതാണ് ഉണ്ടായത് വർത്താനം പറയൽ നടന്നു ആ കാലത്ത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അജുവേട്ടനും സജ്ജും പിന്നെ ജഗ്ഗും ഏട്ടനും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അത് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ എനിക്ക് അപ്പൊ അവരും കൂടെ കൂടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടില് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇല്ല പണി കൂടുതലൊന്നല്ല അത് മിസ് ആയി നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നാടും കാടും കണ്ടു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിമ്മിനി ഡാമുണ്ട് ഇവിടെ പീച്ചി ഡാമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിട്ട് നമ്മുടെ വേറെ ആ ഓലക്കയ കുത്തുണ്ട് വല്ലൂര് കുത്തുണ്ട് ഒന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല മുളങ്കാടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാ നമ്മള് ആ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോരാ കുറച്ചധികം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പോരാ അങ്ങനെ മൂന്ന് പകൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് മൂന്ന് പകലും മൂന്ന് ഡേയും ടൂ നൈറ്റും കിട്ടണം അല്ല എന്നോട് സരിതേച്ച പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങി ശ്രീ പൊളിക്കും എന്നാണ് പറയണേ കാലത്തിന് എണീറ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ വീഡിയോല് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോലും നേരിട്ടും കാണുമ്പോൾ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് ആ വീഡിയോല് കാണുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഒരുവിധം ശ്രീജയുടെ വീഡിയോന്റെ ഇൻട്രോലൊക്കെ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലെ ആ മഞ്ഞ് ആ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കോട ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മലയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഭംഗി നേരിട്ട് കാണാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ പറയാറില്ലേ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അതിനെ അതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയാണ് കേട്ടാ അപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം എന്ന് അതാണ് അതിന് പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാവില്ലല്ലോ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബുക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളായിരിക്കും അതല്ലേ അപ്പോ ഞങ്ങക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് കാണുന്നത് തന്നെ 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 നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുമ്പോ അവരും പറയാറുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇത് വർത്താനം പറയും ആ കുറെ കാലമായിട്ട് പരിചയമുള്ള പോലെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും കാണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ വീഡിയോയും കാണാറും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ആ വർത്താനം പറയുന്നല്ല കുറെ സമയം നമ്മുടെ പോയത് അപ്പൊ ശ്രീജര വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോവാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇനി അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീഡിയോയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടുത്തും പരിചയപ്